السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله وكفى وسلاما على عباده الذين استفى أما بعد فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع في المضاجع واضربوهن فإن تعنكم فإن أتعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا صدق الله العظيم سرو سكتنا يا الله سبحانه وتعالى نام ابري من اغرهكم راغتي ان ديوس نام चर्चा ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഭാര്യയോടുള്ള കടപ്പാടിനെ കുറിച്ചാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹു വത്താല ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് അവന്റെ ദൃഷ്ടാന്തമായി നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഭാര്യയെ അഥവാ നമ്മുടെ ഇണകളെ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു സുബാനഹു വത്താല സൂറത്ത് റൂമിൽ അവന്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്നിടത്ത് ഒമിൻ ആയാത്തിഹി അൻഹലക്കലക്കും ഔഫുസിക്കും അസ്വാജ لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته الله بن درستان دنگل الپتہ دان أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا ننگل لنن تن ننگل كوبيندن ننگل لأوان ستتش نلغي يندد لتسكنوا إليها ആ ഇണകളിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ സമാധാനം കരഗതമാകാൻ വേണ്ടി അപ്പോ നമ്മുടെ ഭാര്യമാരിലൂടെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ കുളിർമയും ആനന്ദവും സന്തോഷവും കൈവരുന്നു ഇത് നാം എല്ലാവരും അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് പൊന്തി വരുന്ന വികാര വിചാരങ്ങളും ആ ഭാര്യയിലൂടെ സായൂജ്യമടയുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹൂവത്താല നിശ്ചയിച്ച ഇണസങ്കല്പത്തിലൂടെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള വികാര വിചാരങ്ങളെ പൂർത്തീകരിക്കുന്നു എങ്കിൽ തീർച്ചയായും അതിലൂടെ നമുക്ക് സമാധാനവും സ്വസ്ഥതയും കൈവരിക്കാൻ കഴിയും ഇനി അനിസ്ലാമികമായ മാർഗങ്ങളിലൂടെ നാം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പൊന്തി വരുന്ന വികാര വിചാരങ്ങളെ പൂർത്തീകരിക്കുന്നു എങ്കിൽ തീർച്ചയായും അത് അസ്വസ്ഥതയും അസ്വാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുകയും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വല്ലാത്ത പ്രയാസങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും ഇന്ന് ലോകത്ത് വലിയ സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയുള്ള ഒരു രാജ്യമാണ് സ്വീഡൻ സ്വീഡനിലെ ജനങ്ങൾ ഇരുപത് വർഷം ജോലി ചെയ്യാതെ കഴിഞ്ഞുകൂടിയാലും അവർക്കെല്ലാം ജീവിക്കാൻ ആവശ്യമായ സാമ്പത്തികമായ ഭദ്രതയും ഭൗതികമായ ഏർപ്പാടുകളും ആ രാജ്യത്തുണ്ട് ജോലിയില്ലാത്തയാളിന് ഗവൺമെന്റ് മാസം ഇരുപതിനായിരം രൂപ ശമ്പളമായി നൽകും വീടില്ലാത്തയാൾക്ക് പൂർണമായ വീട് വെച്ച് നൽകും ചികിത്സയ്ക്ക് സഹായം ആവശ്യമുണ്ട് എങ്കിൽ ഒരു കോടി രൂപ ചെലവായാലും ആ മുഴുവൻ ചികിത്സാ സഹായവും ഗവൺമെന്റ് വഹിക്കും ഇത്രയും സാമ്പത്തികമായ ഭദ്രതയുള്ള സീഡൻ ആ രാജ്യത്തിന് സിക്സ് ഫ്രീ കൺട്രിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ രാജ്യത്തുള്ള ജനങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ഉള്ളിൽ നിന്ന് പൊന്തി വരുന്ന വികാര വിചാരങ്ങളെ യഥേഷ്ടം പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള അനുവാദം നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് 
എന്നാൽ ലോകത്ത് ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആത്മഹത്യ നടക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഒരു രാജ്യമാണ് സ്വീഡൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യൻ അവന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ജീവനെ ഹനിച്ചുകൊണ്ട് ആത്മ ആത്മഹത്യക്ക് വിധേയനാകുന്നത് അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് സമാധാനം നഷ്ടപ്പെട്ട് അവന്റെ ഉള്ളിൽ അസ്വസ്ഥതയും അസമാധാനവും ഉടലെടുക്കുമ്പോഴാണ് മനുഷ്യൻ അനിസ്ലാമിക മാർഗങ്ങളിലൂടെ അവന്റെ വികാര വിചാരങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കുമ്പോൾ അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ സന്തോഷവും സമാധാനവും അല്പനേരത്തേക്ക് കരഗതമാക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിലും പിന്നീട് സ്ഥായിയായ അസ്വസ്ഥതയും അസമാധാനവും പിന്നീട് ആത്മഹത്യയിലേക്ക് അവനെ അത് വലിച്ചുകൊണ്ട് പോകുകയാണ് വിശുദ്ധ ഇസ്ലാം നിശ്ചയിച്ച ഇണസങ്കല്പത്തിലൂടെ നാം നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള വികാര വിചാരങ്ങളെ പൂർത്തീകരിക്കുന്നു എങ്കിൽ തീർച്ചയായും അതിലൂടെ സമാധാനവും സ്വസ്ഥതയും കൈവരിക്കാൻ കഴിയും ലിതസ്കുനു ഇലൈഹ അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല നിങ്ങൾക്ക് നിശ്ചയിച്ചു നൽകിയിരിക്കുന്ന ഇണകളിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം കൈവരിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല കാരുണ്യത്തെയും സ്നേഹത്തെയും നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുകയാണ് തീർച്ചയായും ഇതിൽ ദൃഷ്ടാന്തമുള്ളവർക്ക് ഇതിൽ ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക് ദൃഷ്ടാന്തമുണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല നമുക്ക് വേണ്ടി നിശ്ചയിച്ചു നൽകിയിരിക്കുന്ന ഭാര്യമാരിലൂടെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന് ആനന്ദവും കുളിർമയും സമാധാനവും കൈവരിക്കാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിശുദ്ധ ഇസ്ലാം ഭാര്യമാരോട് കൃത്യമായ കടമകളും കർത്തവ്യങ്ങളും നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതെങ്കിലും മനുഷ്യൻ ഭാര്യയോടുള്ള കടമയെ പൂർത്തീകരിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ അവൻ ഭാര്യയെ വഞ്ചിച്ചവനാണ് അവൻ അവന്റെ വികാരങ്ങളെ പൂർത്തീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഭോഗവസ്തുവായി മാത്രം ഭാര്യയെ കാണുന്നു എങ്കിൽ നാളെ കിയാമത്തിന്റെ ദിനത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ ചെല്ലുമ്പോ അവൻ വ്യവിചാരിയായിട്ടായിരിക്കും അള്ളാഹുവിനെ കണ്ടുമുട്ടേണ്ടി വരിക റസൂൽ സല്ലാഹു അലി വസ്ലം അരൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അയ്യുമാ റജുലൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു സ്ത്രീയെ വിവാഹം ചെയ്തു കുറഞ്ഞ മഹറിനാകട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ കൂടിയ വിവാഹ മൂല്യത്തിനാകട്ടെ എന്നിട്ട് അയാൾ ആ ഭാര്യയോടുള്ള കടമയും കടപ്പാടും പൂർത്തീകരിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ അവൻ ആ ഭാര്യയെ വഞ്ചിച്ചവനാണ് മരണം വരെയും അവൻ ഭാര്യയോടുള്ള കടപ്പാടിനെ പൂർത്തീകരിച്ചില്ല എങ്കിൽ അള്ളാഹുവിനെ നാള് ഖിയാമത്തിന്റെ ദിനത്തിൽ കണ്ടുമുട്ടുമ്പോ വ്യഭിചാരിയായിട്ടായിരിക്കും കണ്ടുമുട്ടേണ്ടി വരിക അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല ഭാര്യയോട് കടമയും കടപ്പാടും നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഭാര്യയോട് നല്ല നിലയിലുള്ള സഹവർത്തിത്വം നടത്തണം അവളോടുള്ള കടമകൾ പൂർണമായും വീടുകയും പാലിക്കുകയും ചെയ്യണം എന്താണ് ഭാര്യയോടുള്ള കടമ സുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ല നിങ്ങളുടെ സവിധത്തിൽ ഒരു സഹാബി കടന്നു വരികയുണ്ടായി മുഹാവിയത്തുബിൻ ഹൈദ ആ സഹാബി റസൂലി സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലം തങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി യാ റസൂലി അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകരെ നമ്മളിൽപ്പെട്ട ഒരാൾക്ക് ഭാര്യയോട് എന്ത് കടമയാണുള്ളത് റസൂലി സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലം തങ്ങൾ പറയുകയുണ്ടായി وتكسوها اذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر الا في البيت ابو داوود الشريف الونريك روايتان رسول الله صلى الله عليه وسلم നിങ്ങൾ പറയുകയുണ്ടായി انت تعمها اذا تعمت നീ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ നിന്റെ ഭാര്യയെയും ഭക്ഷണം കഴിപ്പിക്കണം وتكسوها اذا اكتسيت നീ വസ്ത്രം ധരിച്ചാൽ ഭാര്യയെയും വസ്ത്രം ധരിപ്പിക്കണം ഒരിക്കലും നീ അവളുടെ മുഖത്തടിക്കരുത് 
അവളെ ചീത്ത വിളിക്കരുത് എന്തെങ്കിലും അനിഷ്ടകരമായ കാര്യങ്ങൾ അവളിൽ നിന്ന് സംഭവിച്ചു പോയാൽ നിന്റെ വീട്ടിലല്ലാതെ അവളെ ഒരിക്കലും വിട്ടുകളയരുത് നിന്റെ വീട്ടിൽ തന്നെ അവളെ താമസിപ്പിക്കണം വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു സുബാനഹു സൂറത്തുൽ ബക്കറയിലൂടെ അറിയിക്കുകയാണ് സ്ത്രീകൾക്ക് ഭർത്താക്കന്മാരോട് ബാധ്യതകൾ ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ ന്യായപ്രകാരം അവകാശങ്ങൾ കിട്ടേണ്ടതുമുണ്ട് ഭാര്യമാർക്കും അവകാശങ്ങളുണ്ട് ആ അവകാശങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഒരു പുരുഷൻ വകവച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ പുരുഷന്മാർക്ക് അവരെക്കാൾ ഉപരി ഒരു പദവിയുണ്ട് അള്ളാഹു പ്രതാപശാലിയും യുക്തിമാനുമാകുന്നു അതുകൊണ്ട് ഭാര്യമാർക്ക് നമ്മളോട് മാത്രമല്ല കടമയും കടപ്പാടും ഓരോ പുരുഷനും തന്റെ ഭാര്യയോടും കടമയും കടപ്പാടുമുണ്ട് അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ അബ്ബാസ് റതി അള്ളാഹു അൻഹുമ ഏതുപോലെ ഭാര്യമാര് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന് കുളിർമയും ആനന്ദവും പകരുന്നതിനു വേണ്ടി അണിഞ്ഞൊരുങ്ങുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഭാര്യയെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നല്ല വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ചുകൊണ്ട് നല്ല സുഗന്ധം പൂശിക്കൊണ്ട് ഭാര്യയെ സമീപിക്കുമായിരുന്നു എന്നിട്ട് അബ്ദുല്ലാഹി ബിൻ അബ്ബാസ് റലി അള്ളാഹു അൻഹുമ ഓതുമായിരുന്നു ഏതുപോലെ ഭാര്യമാർക്ക് നമ്മോട് കടമയുണ്ടോ അവരോടുമുള്ള കടമകൾ ന്യായപ്രകാരം അവർക്ക് നൽകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഭർത്താക്കന്മാർക്കും ഭാര്യമാരോട് അള്ളാഹു സുബാനഹൂവത്താല കടമയും കടപ്പാട് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് പൂർണമായും അത് വീടുക തന്നെ വേണം സുറുല്ലായി സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലങ്ങൾ കൃത്യമായി ഭാര്യമാരോടുള്ള കടമകളും കടപ്പാടുകളും പൂർത്തീകരിക്കുമായിരുന്നു സുറുല്ലായി സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലങ്ങൾ പറയുകയുണ്ടായി നിങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠതയും മഹത്വമുള്ളവർ ഭാര്യയുടെ അടുക്കൽ ശ്രേഷ്ഠനായ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ഉടമയാണ് ഞാൻ എന്റെ ഭാര്യയുടെ അടുക്കൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിലയിലുള്ള പെരുമാറ്റമാണ് നടത്തുന്നത് റസൂലി സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലം തങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരുമായുള്ള ജീവിതം നാം പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ധാരാളം മാതൃക നമുക്ക് ലഭ്യമാകും ഐസ റലി അള്ളാഹു എന്നെ വിശദീകരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ശരീരത്തിൽ ഭാരം കുറഞ്ഞ അവസ്ഥയിൽ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ല നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരിക്കൽ യാത്ര ചെയ്യുകയുണ്ടായി റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ല നിങ്ങൾ വലിയ ഒരു സംഘത്തിന്റെ നേതാവായാണ് യാത്ര ചെയ്തത് ഒരു സ്ഥലത്തെത്തിയപ്പോ ആ സംഘത്തിനോട് നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് നടക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു ആ സംഘം പ്രവാചകന്റെ നിർദ്ദേശം പാലിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് നടന്നപ്പോ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ല നിങ്ങൾ എന്നെ വിളിക്കുകയുണ്ടായി നമുക്ക് രണ്ടു പേർക്കും ഓട്ടമത്സരം നടത്താം ഞാൻ റസൂൽ കരീം സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലം തങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഓട്ടമത്സരം നടത്തുകയുണ്ടായി അന്ന് എന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ഭാരം കുറവായതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും ഞാൻ ഓട്ടമത്സരത്തിൽ വിജയം നേടുകയുണ്ടായി കുറെ നാളുകൾക്ക് ശേഷം റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലം തങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ മറ്റൊരു സംഘത്തോടൊപ്പം ഞാൻ യാത്ര ചെയ്യുകയുണ്ടായി അന്ന് എന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ഭാരം അല്പം കൂടിയിരുന്നു റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ല തങ്ങൾ ഒരു സ്ഥലത്തെത്തിയപ്പോ ആ സംഘത്തിനോട് മുന്നോട്ട് നടക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ചു ആ സംഘം മുന്നോട്ട് നടന്നപ്പോ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ല തങ്ങൾ എന്നെ ഓട്ടമത്സരത്തിനു വേണ്ടി ക്ഷണിച്ചു ഞാൻ പ്രവാചകന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഓട്ടമത്സരം നടത്തി അന്ന് പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ല തങ്ങൾ വിജയിക്കുകയുണ്ടായി എന്നിട്ട് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ല തങ്ങൾ എന്നോട് പറയുകയുണ്ടായി ഇത് ഒരു നാള് നീ ഞാനുമായി ഓട്ടമത്സരം നടത്തിയപ്പോ എന്നെ അതിജയിച്ചിരുന്നു അതിന് പകരമാണ് ഈ നിലയിൽ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലം തങ്ങൾ മാനവകുലത്തിന്റെ നേതാവായിട്ടുകൂടി മുഴുവൻ അംബിയ മുറസലീങ്ങളുടെ നായകനായിട്ടുകൂടി ഭാര്യമാരോട് ഈ നിലയിലുള്ള സമീപനമാണ് നടത്തിയത് 
ഐഷാറലിയാഹുന വിശദീകരിക്കുകയാണ് റസൂറല്ലാഹി സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലം തങ്ങൾ ഞങ്ങളുമായി തമാശ പറയുമായിരുന്നു അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ അബ്ബാസ് റലി അള്ളാഹു അൻഹുമയോട് ചോദിക്കപ്പെട്ടു റസൂറല്ലാഹി സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലം തങ്ങൾ മനുഷ്യകുലത്തിന്റെ നേതാവാണല്ലോ മനുഷ്യകുലത്തിന് മാർഗദർശനം കാണിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി അള്ളാഹു അയച്ച ഉയർന്ന വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ഉടമയാണല്ലോ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ല നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഗൗരവത്തിൽ തന്നെയാകുമായിരുന്നു എപ്പോഴെങ്കിലും തമാശ പറയുമായിരുന്നു അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ അബ്ബാസ് റലി അള്ളാഹു അൻഹുമ പറയുകയുണ്ടായി അതേ റസൂൽ കരീം സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ല നിങ്ങൾ ഭാര്യമാരോട് തമാശ പറയുമായിരുന്നു ഭാര്യമാരോട് ഏത് നിലയിലുള്ള തമാശയാണ് നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് അവരുടെ മനസ്സിന് കുളിർമയും ആനന്ദവും ഉണ്ടാകുന്ന തമാശ എന്നു മാത്രമല്ല പ്രവൃത്തിയിലൂടെയും ഒരു ചില ചേഷ്ടകളിലൂടെ റസൂലല്ലാഹി സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലം നിങ്ങൾ തമാശ പറയുമായിരുന്നു ഭാര്യമാരിൽ ചിലരെ റസൂലല്ലാഹി സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലം നിങ്ങൾ നീളവും വീതിയുമുള്ള കുപ്പായം ധരിപ്പിക്കുമായിരുന്നു എന്നിട്ട് പറയുമായിരുന്നു ഇത്രയും വീതിയും നീളവുമുള്ള ഈ കുപ്പായം നൽകി അള്ളാഹുവിനെ നിങ്ങൾ സ്തുതിക്കുക ഇതും ധരിച്ചുകൊണ്ട് പുതിയ പണ് നടക്കുന്നത് പോലെ നടക്കുക ഇങ്ങനെ തമാശയുടെ ചേഷ്ടകളും റസൂലല്ലാഹി സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലം നിങ്ങൾ ഭാര്യമാരോട് നടത്തുമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഭാര്യയുടെ മുന്നിൽ എപ്പോഴും ഗൌരവത്തിന്റെ സമീപനം നടത്താതെ നാം ഭാര്യയോട് തമാശ പറയണം തമാശയുടെ ചേഷ്ടകൾ അവരുടെ മുന്നിൽ പ്രകടമാക്കണം അതിലൂടെ ഭാര്യയുടെ ഹൃദയത്തിൽ ആനന്ദവും കുളിർമയും ഉണ്ടാകും അതുപോലെ തന്നെ ഭാര്യമാരോടുള്ള പെരുമാറ്റത്തിൽ അങ്ങേയറ്റം മയമായ സമീപനവും രീതിയും ശൈലിയും സ്വീകരിക്കണം റസൂലല്ലാഹി സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ല നിങ്ങൾ പറയുകയുണ്ടായി ഇന്ന മിൻ അക്മലിൽ മുഖ്മിനീന ഈമാനൻ അഹ്സനുഹും ഖുലുഖ വ അൽതഫുഹും ബി അഹ്ലിഹി തീർസയായും ഒരു മുഖ്മിനിന്റെ ഈമാനിന്റെ സമ്പൂർണ്ണതയിൽപ്പെട്ടതാണ് അവന്റെ സ്വഭാവം ഏറ്റവും ഉയർന്നതാകൻ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സൽ സ്വഭാവം ഏറ്റവും സമ്പൂർണമായ ഈമാൻ ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു എന്നതിന്റെ അടയാളമാണ് വ അൽതഫുഹും ബി അഹ്ലിഹി അതുപോലെ സമ്പൂർണമായ ഈമാൻ ഹൃദയത്തിൽ കരകതമാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നതിന്റെ അടയാളമാണ് ഭാര്യയോട് ഏറ്റവും മയമായ പെരുമാറ്റം നടത്തലും അതുകൊണ്ട് ഭാര്യമാരോട് നാം മയമായ പെരുമാറ്റവും രീതിയും ശൈലിയുമായിരിക്കണം നടത്തേണ്ടുന്നത് മുൻഗാമികളുടെ ചരിത്രം നാം പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവര് ഭാര്യമാരിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും പ്രതികൂലമായ പ്രവൃത്തിയും രീതിയും ശൈലിയും ഉണ്ടായാൽ ഹൃദയത്തിൽ അനിഷ്ടകരമാകുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ കൂടി ഭാര്യയെ എങ്ങനെയെങ്കിലും തന്റെ കൂട്ടത്തിൽ അനുനയിപ്പിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി വളരെ മൃദ വളരെ മൃദുലമായ വളരെ ലോലമായ രീതിയും സമീപനവും സ്വീകരിക്കുമായിരുന്നു ഇമാമ ബുഹനീഫത്തിൽ കൂഫി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹിയുടെ കാലത്ത് ഒരു ഭാര്യയും ഭർത്താവും ജീവിച്ചിരുന്നു ഭാര്യയ്ക്കാണെങ്കിൽ ഭർത്താവിനോട് അങ്ങേയറ്റം നീരസമായിരുന്നു എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ ഭർത്താവിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ഒഴിഞ്ഞു കിട്ടണം ഈ ഭർത്താവിൽ നിന്ന് വിവാഹ ബന്ധം വേറുപെട്ടു കിട്ടണം എന്ന് അതിയായി ആശിച്ചിരുന്നു ഭാര്യ എന്നാൽ ഭർത്താവാണിയെങ്കിൽ ഭാര്യയോട് മയമായ പെരുമാറ്റത്തോടു കൂടി മയമായ സംസാരത്തോടെ ആ ഭാര്യ എങ്ങനെയെങ്കിലും തന്നിലേക്ക് അടുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നു ഒരു ദിവസം സംസാരിച്ച് സംസാരിച്ച് രാത്രിയായി ഭാര്യയാണെങ്കിൽ ഒന്നും മറുപടി പറയുന്നില്ല ഗൗരവഭാവത്തിൽ തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ് ഭർത്താവിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ അങ്ങേയറ്റം നീരസവും ദേഷ്യവും ഉണ്ടായി ഭർത്താവ് പറയുകയുണ്ടായി അഥവാ ഫജർസാദ് കുതിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് നീ സംസാരിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ നീയുമായുള്ള വിവാഹ ബന്ധം വേർപെടുകയാണ് ഞാൻ നിന്ന തലാഖ് ചെല്ലുകയാണ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഭാര്യ നിശബ്ദയായി ഭാര്യയുടെ ഹൃദയത്തിൽ അങ്ങേയറ്റ സന്തോഷം ഉണ്ടായി എന്താണെങ്കിലും ഉന്മപ്രഭാതം മുതിക്കുന്നതുവരെയും ഞാൻ ഭർത്താവുമായി സംസാരിക്കില്ല കാരണം ഞാനുമായുള്ള വിവാഹ ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് ഇയാൾ ഒഴിവാകുമല്ലോ എന്ന ചിന്തയായിരുന്നു ഭാര്യ അതിലേക്ക് നയിച്ചത് പല പണ്ഡിതന്മാരെ സമീപിച്ചു പണ്ഡിതന്മാരൊക്കെ തന്നെയും പറഞ്ഞു അഥവാ ഉന്മപ്രഭാതം മുതിക്കുന്നതുവരെയും ഭാര്യ നിങ്ങളുമായി സംസാരിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ തലാഖ് സംഭവിച്ചിരിക്കുകയാണ് അബു ഹനീഫത്തുൽ കൂഫി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹിയെ സമീപിച്ചു അബു ഹനീഫത്തുൽ കൂഫി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹിയോട് മുഴുവൻ വിവരവും ധരിപ്പിച്ചു ഇമാം അബു ഹനീഫത്തുൽ കൂഫി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ നിർഭയനായിരുന്നു കൊള്ളുക ഒരിക്കലും തലാഖ് സംഭവിക്കൂല എന്താണെങ്കിലും അദ്ദേഹം മടങ്ങിപ്പോയി സന്തോഷവാനായി അബു ഹനീഫത്തുൽ കൂഫി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി 
തഹജുദിന്റെ സമയമായപ്പോ ആ വീട്ടിന്റെ അടുക്കലുള്ള ജാമാ മസ്ജിദിൽ പോയി ഉച്ചയി സ്ഥലത്തിൽ ബാങ്ക് വിളിക്കുകയുണ്ടായി ആ സ്ത്രീ സന്തോഷത്തോടെ ആഹ്ലാദത്തോടെ പ്രഖ്യാപിക്കുകയുണ്ടായി നിങ്ങളുമായുള്ള വിവാഹ ബന്ധം ഇതാ വേർപെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഭാര്യ ചിന്തിച്ചു ഫജിർ സാദിക്ക് സുബഹിന്റെ സമയമായി എന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ സുബഹിന്റെ സമയമായിരുന്നില്ല തഹജുദിന്റെ സമയത്ത് അബു ഹനീഫത്തിൽ കൂഫി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലി ബാങ്ക് വിളിച്ചതാണ് എന്താണെങ്കിലും അതോടുകൂടി ആ വിവാഹ ബന്ധം വീണ്ടും പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു അവരുടെ ഹൃദയത്തിലുണ്ടായിരുന്ന നീരസവും ദേഷ്യവും മാറി അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ പരസ്പരം യോജിപ്പും സ്നേഹവും ഉണ്ടായി ഈ നിലയിൽ സ്ത്രീകളിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന അനിഷ്ടകരമാകുന്ന കാര്യങ്ങളെ തരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരുമായുള്ള വിവാഹ ബന്ധം പൂർണമായും സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട നിലയിൽ മരണം വരെയും കഴിഞ്ഞുകൂടാനാണ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനാണ് മുൻഗാമികൾ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത് സ്ത്രീകളിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും അനിഷ്ടകരമായ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നാം അതിനെ സഹിക്കുക റസൂർലായി സല്ലാഹു അലി വസ്ലങ്ങൾ അരൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മുസ്ലിം ഷെരീഫിന്റെ റിവായത്താണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു മുഖ്മിൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു സത്യവിശ്വാസിക്ക് അവന്റെ ഭാര്യയിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ദേഷ്യമുളവാക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻകരിഹമിൻഹ ആ ദേഷ്യമുളവാക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് അനിഷ്ടകരമായി തോന്നിയെങ്കിൽ റലിയ മിൻഹ ആഹർ അവളിൽ നിന്ന് നിന്റെ ഹൃദയത്തിന് കുളിർമയും ആനന്ദവും നൽകുന്ന മറ്റേതെങ്കിലും പെരുമാറ്റം ഉണ്ടായേക്കാം അതുകൊണ്ട് നാം ഭാര്യയുടെ നന്മകളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നു എങ്കിൽ അവളിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന അനിഷ്ടകരമായ കാര്യങ്ങളെ സഹിക്കാനും അവളുമായി ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനും കഴിയും ശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു പറയുകയാണ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് അവരോട് വെറുപ്പ് തോന്നുന്ന പക്ഷം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം വെറുക്കുകയും അതേ കാര്യത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനഹൂവത്താല ധാരാളം നന്മകൾ നിശ്ചയിക്കുകയും ചെയ്തെന്ന് വരാം അതുപോലെ തന്നെ ഭാര്യയിൽ നിന്ന് എപ്പോഴെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അനുസരണക്കേടോ മറ്റോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യമായി അവളെ ഉപദേശിക്കണം ഉപദേശത്തിലൂടെ നേരെയാകുന്നില്ലെന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവളെ നാം കിടപ്പറയിൽ നിന്ന് അകറ്റി കിടത്തണം എന്നിട്ട് നമ്മുടെ വരുതിക്ക് വരുന്നില്ല എങ്കിൽ വിശുദ്ധ ഇസ്ലാം അവളുടെ ചർമ്മത്തിന് പൊട്ടലുകളോ അടയാളങ്ങളോ വീഴാത്ത രൂപത്തിൽ ചെറിയ അടി നൽകാമെന്ന് നിർദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ റസൂർല്ലാഹി സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലം നിങ്ങൾ അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ പറയുകയുണ്ടായി ലയ്യറിബിയാറുഖും നിങ്ങളിൽപ്പെട്ട നന്മയുള്ളയാൾക്കാർ ഒരിക്കലും ഭാര്യയെ അടിക്കുകയില്ല ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു സുബാനഹൂവത്താല പറയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അനുസരണക്കേട് കാണിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ ആശിക്കുന്ന സ്ത്രീകളെ ഉപദേശിച്ചു കൊള്ളുക ആ ഉപദേശത്തിലൂടെ നിങ്ങൾ വരുതിക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക എന്നിട്ടും നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രൂപത്തിലാകുന്നില്ല എങ്കിൽ കിടപ്പറകളിൽ അവരുമായി അകന്നു നിൽക്കുക എന്നിട്ടും വരുതിക്ക് വരുന്നില്ല എങ്കിലോ അവരെ അടിക്കുകയും ചെയ്തു കൊള്ളുക ഈ ഭാഗം ഇറങ്ങാൻ ഒരു കാരണമുണ്ട് ആദ്യകാലത്ത് മുസ്ലിമീങ്ങൾ അവരുടെ ഭാര്യമാരെ അടിക്കുമായിരുന്നു റസൂർല്ലാഹി സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ഭാര്യമാരെ അടിക്കരുത് അപ്പോ ഭാര്യമാര് ഭർത്താക്കന്മാരുടെ മേൽ അഹങ്കാരം കാണിക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങി ഈ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തഫ്സീറിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഒരു ചരിത്ര സംഭവം കാണാൻ കഴിയും സെയ്ദ് ബിൻ സുഹൈർ അലി അല്ലാഹു അൻഹു ആ സഹാബിയുടെ മകളായ ഹബീബ അലി അല്ലാഹു അൻഹായെ മറ്റൊരു സഹാബിയായ സഹദ് ബിൻ റബിന് വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുത്തു എന്താണെങ്കിലും സഹദ് ബിൻ റബി 
സുഹൈറയുടെ മകളായ ഹബീബയെ അടിക്കുകയുണ്ടായി സെയ്ദ് ബിന സുഹൈറിന്റെ അടുക്കൽ മകൾ അവലാദിയുമായി വന്നു സെയ്ദ് ബിന സുഹൈർ അലി അല്ലാഹു അൻഹു മകൾ ഹബീബ അലി അല്ലാഹു അൻഹായുമായി പ്രവാചകന്റെ സവിധത്തിലെത്തി അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകരെ എന്റെ മകളെ ഭർത്താവായ സാദ് ബിൻ റബി മർദ്ദിച്ചിരിക്കുകയാണ് സുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു തീർച്ചയായും ആ അടിക്ക് പകരമായി ഹബീബയ്ക്ക് തിരിച്ചും അടിക്കാം ഈ സന്ദർഭത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനുഹൂവത്താല ആയത്തിന് അവതരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി അനുസരണക്കേട് കാണിക്കുന്നു എങ്കിൽ അവരെ ഉപദേശിക്കുക ഉപദേശിച്ച് സൽപന്താവിലേക്ക് വരുന്നില്ല എങ്കിൽ കിടപ്പറകളിൽ നിന്നും അവരെ മാറ്റുക എന്നാൽ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ വീടുകളിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കാൻ അനുവാദമില്ല എന്നിട്ടും വരുതിക്ക് വരുന്നില്ല എങ്കിൽ വലുരിബൂഹുന്ന അവരെ അടിച്ചുകൊള്ളുക റസൂൽഹി സല്ലാഹു അലി വസ്ലം നിങ്ങൾ സെയ്ദ് ബിൻ സുഹൈർ അലി അല്ലാഹു അൻഹുവിനെ വിളിക്കുകയും ഒരിക്കലും ഭർത്താവിനെ പകരം അടിക്കാൻ അനുവദ അനുവാദമില്ല എന്ന പ്രഖ്യാപനം നൽകുകയും ചെയ്തു ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന് കൃത്യമായ നിയമവും നിർദ്ദേശവുമുണ്ട് ഇനി എന്നിട്ടും വരുതിയിൽ വരുന്നില്ല എങ്കിൽ ആ സന്ദർഭത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനുഹൂവത്താല ഭർത്താവിന്റെയും ഭാര്യയുടെയും കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് അനുയോജ്യരായ ഒരു വിധി തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ രണ്ടു കൂട്ടരും തീരുമാനിക്കുക അവ രണ്ടുപേരും അവ രണ്ടുപേരുടെയും യോജിപ്പിനെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു എങ്കിൽ അള്ളാഹു സുബാനുഹൂവത്താല രണ്ടുപേരുടെയും ഇടയിൽ യോജിപ്പിന് നൽകുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ നാം കോടതികളിൽ പോയി ജഡ്ജിമാരെയും അഡ്വക്കറ്റുമാരെയും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വലിയ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് ചെന്ന് അവസാനിക്കുകയും ആ പ്രശ്നങ്ങൾ പിന്നീട് ശത്രുതയായി മരണം വരെയും നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉമർ അൽ ഫാറൂഖ് റതി അള്ളാഹു എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി റുദ്ദുൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളിൽ ബന്ധുമിത്രാദികളെ കൊണ്ട് തന്നെ പൂർണമായി അനുരജ്ഞനത്തിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിക്കൊള്ളുക കാരണം കോടതിയിൽ നിങ്ങൾ പോയി ആ കോടതിയിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ഇടയിലുള്ള തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വെമ്പൽ കൊണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഹൃദയത്തിൽ രോഷവും ശത്രുതയും ഉണ്ടാക്കി തീർക്കും മരണം വരെയും തീരാത്ത ശത്രുതയിലും വെറുപ്പിലും വിദ്വേഷത്തിലും പരസ്പരമുള്ള കലഹങ്ങളിലും ഭിന്നതയിലും തന്നെയായി പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഇനി അവർ ദമ്പതിമാർ തമ്മിൽ ഭിന്നിച്ചു പോകുമെന്ന് നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടുന്ന പക്ഷം അവന്റെ ആൾക്കാരിൽ നിന്ന് ഒരു മധ്യസ്ഥനെയും അവളുടെ ആൾക്കാരിൽ നിന്ന് ഒരു മധ്യസ്ഥനെയും നിങ്ങൾ നിയോഗിക്കുക ഇരുവിഭാഗവും അരിനജ്ഞനമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ അള്ളാഹു അവർക്കിടയിൽ യോജിപ്പുണ്ടാക്കുന്നതാണ് തീർച്ചയായും അള്ളാഹു സർവജ്ഞനും സൂക്ഷ്മജ്ഞാനിയുമാകുന്നു ഭാര്യയുടെയും ഭർത്താവിന്റെയും ഇടയിൽ തീരാത്ത പ്രശ്നമാണ് എങ്കിൽ രണ്ടുപേരുടെയും ഇടയിൽ യോജിപ്പിനു വേണ്ടി അനുരജ്ഞന ചർച്ചകളുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി രണ്ടുപേരുടെയും ഭാഗത്തു നിന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ അനുയോജ്യരായ പക്വതയും പാകതയുമുള്ള ആൾക്കാരെ തീരുമാനിക്കണം എന്നിട്ട് ഭാര്യയും ഭർത്താവും അവർ രണ്ടുപേരുടെയും തീരുമാനത്തിൽ പൂർണ്ണമായി നാം വഴിപ്പെടാമെന്ന് സമ്മതിച്ച് പറയുകയും ചെയ്യണം 
അലി റദി അള്ളാഹു അനുഹുവിന്റെ ഖിലാഫത്ത് കാലത്ത് ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിൽ പ്രശ്നമായ ഒരു കുടുംബം ഖലീഫത്തുൽ മുസ്ലിമീൻ അലി റദി അള്ളാഹു അനുഹുവിനെ സമീപിക്കുകയുണ്ടായി രണ്ടുപേരുടെയും ഭാഗത്തു നിന്ന് വലിയ ഒരു ജനസമൂഹവും വരികയുണ്ടായി അലി റദി അള്ളാഹുവിന്റെ പറയുകയുണ്ടായി നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും രണ്ടുപേരുടെയും ഭാഗത്തു നിന്ന് അനുയോജ്യരായ ഓരോ ആൾക്കാരെ വിധി തീർപ്പിന് വേണ്ടി നിശ്ചയിക്കാം അവ രണ്ടുപേരും ആലോചിച്ചതിന് ശേഷം തീരുമാനിക്കുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും അനുസരിക്കാനും അംഗീകരിക്കാനും തയ്യാറാകും രണ്ടുപേരും ഓരോ വ്യക്തിയെ തീരുമാനിച്ചു സ്ത്രീ പറഞ്ഞു ഇവ രണ്ടുപേരും എടുക്കുന്ന എന്ത് തീരുമാനമെങ്കിലും തീർച്ചയായും ഞാൻ അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറാണ് പുരുഷൻ പറഞ്ഞു ഇവരെടുക്കുന്ന തീരുമാനം ഞാൻ അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറാണ് പക്ഷേ ഇവര് തലാഖിന് വിവാഹ ബന്ധം വേർപെടുത്തുന്ന തീരുമാനം എടുക്കുന്നു എങ്കിൽ അതൊരിക്കലും ഞാൻ അംഗീകരിക്കില്ല ഖലീഫത്തുൽ മുസ്ലിമീൻ അലി റലി അള്ളാഹുന് പറയുകയുണ്ടായി നിങ്ങളും ഈ സ്ത്രീ അവർക്ക് അവകാശം നൽകിയതുപോലെ അധികാരം നൽകിയതുപോലെ അധികാരം നൽകുക അവർ വിവാഹ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാനുള്ള തീരുമാനമെടുത്താലും വിവാഹ ബന്ധം വേർപെടുത്താനുള്ള തീരുമാനമെടുത്താലും രണ്ടിനെയും നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കാൻ വേണ്ടി തയ്യാറാകുക ചുരുക്കത്തില് വിശുദ്ധ ഇസ്ലാം വളരെ കൃത്യമായ നിയമങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കുടുംബജീവിതത്തിൽ ജനങ്ങളുടെ മുന്നിൽ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് സങ്കീർണമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നിട്ടോടം ഓട്ടേണ്ട ആവശ്യം വരരുത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വേവലാദിയും ആവലാദിയുമായി നടക്കേണ്ടുന്ന കാര്യമുണ്ടാകരുത് വിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിൽ കൃത്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങളും നിയമങ്ങളുമുണ്ട് ആ നിയമങ്ങൾ നാം പാലിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഭാര്യമാരുടെ ദീനിയായ വിഷയത്തിലും നാം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധാലുക്കളായിരിക്കണം ഖുർആൻ ഷെരീഫിൽ അള്ളാഹു പറയുന്നുണ്ട് സത്യവിശ്വാസികളെ നിങ്ങളുടെ സ്വശരീരങ്ങളെ നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെയും നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തുക മുഫസ്സരീങ്ങൾ ഇതിനെ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരെയും നിങ്ങളുടെ കുടുംബക്കാരെയും മര്യാദ പഠിപ്പിക്കുകയും ദീൻ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണം അതുകൊണ്ട് ഭാര്യയ്ക്ക് ദീനിയായ അറിവ് നാം പകർന്നു നൽകുന്നവരാകണം ദീനിയായ നിഷ്ഠ അവരിൽ ഉണ്ടാക്കണം അങ്ങനെ നാം പൂർണമായി ഭാര്യയെ ദീനിയായ നിഷ്ഠയിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് മാത്രമല്ല നമുക്ക് അവരെ ഭാര്യയായി കിട്ടുന്നത് നാളെ സ്വർഗീയ ലോകത്ത് ആ ഭാര്യയുമായി സ്വർഗീയ സോപാനങ്ങളിൽ വിരാജിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്താല സൂറത്ത് യാസീനിലൂടെ അറിയിക്കുകയാണ് ان اصحاب الجنه اليوم في شغل فاكه فاكهون هم وازواجهم في ظلال على الارائك متكئون لهم فيها فاكهه ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم ان اصحاب الجنه اليوم في شغل فاكهون ترسيائي مسرغ واسيغل اور سرغت لي پوڑم جولي لائي ركم اندا اور دا جولي آنند تلم كلر ميلم اور جولي آئي ركم اي پوڑم آنند وم كلر ميلم سرغت تند سوشي شدائيان اور ماترا اللا هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون أورم أوردا ينغلوم تنلغل الألنغرد ما يكتل غل الشاري ركن ورائي ركن أدوا بحاري نام ديني آكي ينغل أول الديني آي نشتى يندا كي ينغل سرغة التير سيا إما بحاري نمد كوتة تلوندا يركن لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون أورك ودى پرنگل وند أورك تنگل آوش پردن ذا اللام وند سلام قولا من رب الرحيم سمادان مدائركم كرنان ديا يركش داوينگل لن أورك الله أبي وادم هذا وند نام ورور ترم بھاري ماري കേവലം വീട്ടിലെ ജോലിക്കാരിയായി മാത്രം തനം താഴ്ത്താതെ അവരുമായി നല്ല സഹവർത്തിത്വം അവരുമായി മയമായ പെരുമാറ്റം 
അവരുടെ കടമകളും കടപ്പാടുകളും കൃത്യമായി നിർവഹിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ അവരെ ദീനിയായ നിഷ്ഠയോടുകൂടി നമ്മുടെ സഖിയായി സ്വർഗം വരെ എത്തിക്കുന്നതിൽ നാം ഓരോരുത്തരും ശ്രദ്ധാലുക്കളായിരിക്കണം സർവശ